ketika semua hamba-hamba Allah di pada masyar sudah dilaksanakan hisapnya, dilaksanakan mizannya, dilaksanakan juga syaratnya sudah berhasil melewati syarat. Berarti kalau sudah berhasil melewati itu semua berarti tinggal masuk ke mana? Surga. Akhirnya ada sebuah dilema dan polemik. Apa itu? Siapa yang berhak pertama kali masuk dalam surga? Sehingga pada saat itu disebutkan oleh Nabi ada empat golongan <tuh> yang nantinya akan berseteru dan mengajukan bahwa dan mengklaim dirinya yang lebih berhak untuk masuk dalam surga. Siapa empat golongan? Yang pertama ahli ibadah. Yang kedua orang-orang kaya. Yang ketiga mereka para syuhada dan yang keempat adalah mereka para ula, ulama. Maka kemudian kata malaikat pada saat itu diceritakan oleh Nabi kami tidak akan memasukkan kalian dengan klaim kalian tapi kalian harus mempunyai alasan apa yang menjadi alasan kalian untuk kalian itu mengklaim diri kalian masing-masing berhak masuk ke dalam surga dimulailah dari orang-orang kaya kami yang berhak masuk surga duluan kenapa kalian itu mengatakan demikian iya karena kami telah menghabiskan harta yang kami dapatkan dengan susah payah untuk kami gunakan mencari ridhonya Allah maka kami berhak untuk merasuk dalam surga maka kemudian mereka bertanya dari mana kamu tahu kalau orang yang menggunakan hartanya untuk mencari ridho Allah dia berhak mendapatkan surga dari ulama berarti semua kebaikan kalian ada di dalam catatan amal kebaikan ulama kamu tidak berhak masuk surga duluan mundur dia maka kemudian maju golongan kedua siapa dia? ahli ibadah kalau begitu kami yang berhak masuk ke surga duluan kata malaikat kenapa kalian itu mengklaim diri kalian seperti itu iya karena kami telah menghabiskan waktu kami energi kami, kekuatan kami dan semua kami, yang kami punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi mereka berkata, dari mana kamu tahu? Kalau kamu habiskan waktumu, gunakan energimu, dan semua yang kau miliki untuk beribadah itu, kamu akan mendapatkan surga dari ulama. Oh, kalau begitu kamu, semua kebaikan kamu ada di dalam catatan amal kebaikan ulama. Maka kemudian para syuhada, kalau begitu kami yang berhak masuk surga duluan. Lagi-lagi mereka mengatakan, kenapa kalian itu mengklaim diri kalian yang paling berhak untuk pertama kali masuk surga? Ya, karena kami itu diberikan nyawa cuma satu. Satu-satunya nyawa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kami, kami gunakan untuk le'elai kalimatillah. Untuk mencari ridhonya Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk berjuang dalam agama Allah. Lagi-lagi mereka bertanya, dari mana kamu tahu? Kalau orang yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah, dia akan mendapatkan surga dari ulama. Kalau begitu, semua kebaikan kamu ada dari para ulama. Tinggal berapa golongan? Satu golongan para ulama. Dengan pilihnya para ulama mengatakan, kalau begitu kami yang berhak. Semuanya itu berkat kami. Maka malaikat juga bertanya, dari mana kamu makan dulu ketika kamu belajar? Dari mana kamu membiayai keluarga kamu ketika kamu mengajar? Maka mereka mengatakan dari orang kaya. Siapa orang kaya? Sekarang ini siapa yang membiayai kamu? Ya orang tua kalian. Sehingga kemudian malaikat berkata berarti semua kebaikan kalian para ulama ada di tangan para orang kaya. Sehingga apa? Kemudian yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang kaya yang soleh itu.